عشان تعمل ترابل شوتنج وتقلل المجهود اللي ممكن تعمله في الترابل شوتنج ففي حاجه بتعملها اسمها المينتيننج ايه المينتيننج ده ان انت دايما تحافظ على السيستم بتاعك على السيستم بتاعك اللي هو في النتوركينج يعني واليوزرز وريسورسز في ستابيليتي يعني از سون از بوسيبل او يعني از يو كان يعني يعني ايه يعني ان الدنيا مش هتقع وانس ان الدنيا وقعت تقوم ايه تقوم صار لكن ما بطلش انا ساكت 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 وفجاه السيستم وقع الحق بقى اول سيستم طب الناس عرفت قد ايه؟ ويبقى كله على دماغه. ودايما بقول الناس بتوع الاي تي او بتوع الكمبيوتر في وقت من الاوقات بيبقوا هم الابطال بتوع الشركه، هم اللي بيرجعوا الشركه لعهدها، وفي وقت من الاوقات بنسمع في مدير الاتصالات يقول لك مدير الاي تي مشي. الراجل كان بياخد 20 30000 جنيه مشي من الشركه. ليه؟ يقول لك اصل السيستم وقع 10 دقائق، ففي ال 10 دقائق السرقه الشركه خسرت مش عارف اسمعوا الكلام ده يا جماعه، خسرت قد كده، فالراجل ده مشي. ليه؟ لان مفيش مينتيننج، المينتيننج هو اللي هيحمي السيستم بتاعك من اللي يحصل له ده. مهم جدا لما نيجي نترابل شوت اي مشكله ممكن تحصل ان احنا نحدد ايه السيكونس اللي هنمشي بيه. يعني ايه؟ السيكونس اللي هتمشي بيه ده لما تحدده زي ما حد يجي يسالك كده يقول لك ايه؟ الكلام بتاع اليوزرز يعني ايه؟ الجهاز بطيء في البيت. يقول لك بس المروحه بتاعت البروسيسور مش شغاله. مين اللي قال كده؟ يعني انت ليه بدات بالمصيبه؟ واخد بالك؟ آه الشاشه ما مش شغاله بس تبقى اتحرقت. لا الموضوع مش كده، احنا بناخد الموضوع من السهل للصعب. ليه من السهل للصعب؟ لان اللي بيشتغل على المكنه اسمه ايه؟ اسمه يوزر، واليوزر ده عمره ما هيعمل مصيبه كبيره في المكنه، لان هو لو حصلت يعني مشكله في المكنه فهي هتحصل عن جهل مش عن عمل. فاللي بيحصل عن جهل ده ما بيبقاش كبير قوي. واخد بالك؟ فانت دايما نبدا من السهل للصعب، من البسيط للمعقد، ما تبداش ان في مشكله. فهتشوف اليوزر اكسس اخباره ايه؟ كنت لسه بتكلم مع الناس بقول له انت لما بتيجي تحل المشكله آه انا في الدور الاول واليوزر في الدور الخامس وكلمني وقال لي لازم تيجي وبتاع وكده. خدنا تيكت للمشكله للبروبلم وشفنا مين اللي على الدور طلع مثلا احمد على الدور، فاحمد اللي هيحل المشكله. في تليفون يعني مش لازم اطلع الدور الخامس ممكن احل المشكله بالتليفون. طب حضرتك نسمع مع بعض طب انت حضرتك انت واقف فين دلوقتي؟ طب معلش نعمل الموضوع ده تاني؟ اسمع الكلام ده دايما في تي داتا وحتى بتتخانقوا من الناس دي، عارفين اللي بتتخانق منهم مين؟ بتاع الاي تي. مع ان بتاع الاي تي يعني مثلا سيب لو حضرتك خط خط دي اس ال وجاي بتكلم الراجل بتاع تي داتا عشان نشوف السيرفيس واصله ولا لا؟ يقول لك ايه؟ حضرتك اتاكدت ان انت حطيت في جهاز كده اسمه راوتر، حطيت فيه مش عارف ايه وحطيت تانية في السبليتر، اتاكد معايا بس انت حاطط الكابل في الكمبيوتر، هتلاقي في كابل كده عامل زي بتاع التليفون، تبقى انت مخنوق يا عم انجز، يا عم انا فاهم. تقول لك معلش بس مع حضرتك امشي معايا خطوه خطوه، حط مش عارف مين في هو اللمبه بتنور فلاش ولا بتنور احمر ولا بت... ايه يا عم الكلام ده؟ مع ان انت المفروض ما تتخنقش انت المفروض بتعمل الكلام ده. مع يا جماعه انت هتعمل كده مع اليوزر برضه، هتمشي معاه ستيب باي ستيب كده لان هو ممكن يحل لك المشكله. ولا طلعت للدور الخامس ولا خدت وقت كبير في ان انا ارجع الدنيا ستيب قدامي على اليوزر. احنا بنخدم اليوزر ووظيفتنا ان اليوزر يبقى دايما ساتسفايد يعني يبقى راضي على ادائه على الكمبيوتر لان الكمبيوتر راح ولا جه بالنسبه له هو تول هو بالنسبه لنا احنا اكل عيش انا معاك في الموضوع ده لكن بالنسبه له اداه فهو عايز الاداه دايما تبقى على طول ستيبل على طول ايمن ما فيهاش مشكله. فبتشوف اليوزر اخر حاجه عملها ايه وده اللي الناس بتعمله مش عارف في ناس ممكن ما تعملش الموضوع ده مع انه غلط. لما يوزر يكلمك ويقول لك انا عندي مشكله في الجهاز. او بعمل حاجه معينه وفجاه الجهاز قفل، المفروض اول سؤال تساله ايه؟ اول سؤال. الحاجه اللي عملتها الله يبارك لك. دايما لما بنبدا في الترابل شوتنج بنبدا بالنهايه اللي هو نهى بيها. عشان دي الخيط اللي انا هاخده وهبدا احل بيها المشكله بتاعتي. ده مهم جدا 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 وده هيسهل لك القصه كلها. ده باختصار كده الديسكريبشن او الجوب ديسكريبشن بتوع الناس الهيلب ديسك على فكره احنا ممكن نتكلم في الهيلب ديسك ده كتير قوي لان الهيلب ديسك كتايتل ممكن يختلف من مكان للتاني على حسب طبيعه الشغل يعني انت ممكن تشتغل في هيلب ديسك في مكان تبقى التاسك بتاعتك وممكن تشتغل هيلب ديسك في مكان تاني تبقى التاسك بتاعتك قد دي مرتين تلاته وممكن تبقى شغال في مكان هيلب ديسك وظيفتك لما حد يسالك يقول لك انا الباسورد بتاعتي ايه او انا نسيت الباسورد تقول له في التليفون وخلاص على كده يعني ده على حسب تقسيم كل مكان في واحد في مكان هو هيلب ديسك وهو سيس ادمن وهو سيس انجينير وهو اللي بيجي يدخل هو بيعمل كل حاجه وفي مكان بقى ممكن يبقى في اساينمنت كذا ده هيلب ديسك ده سيستم ادمن ده سيستم انجينير ده بتاع انفراستراكشر ده بتاع داتا بيز ده بتاع معايا يا جماعه بتختلف من مكان للتاني على حسب طبيعه كل مكان. قلنا ان انت عشان تبقى هيلب ديسك او عشان تشتغل في التايتل ده في تو ريكوايرمنتس او متطلبين لازم تبقى عارفهم. من وجهه نظر مايكروسوفت او الحاجات اللي احنا البرودكتس اللي احنا شايفين انت لازم تتعلمها في مايكروسوفت 
لقينا ان حضرتك لازم تكون بتعرف او عندك فكره عن حاجه اسمها ويندوز اكس بي ودلوقتي طبعا يكون عندك فكره عن ويندوز فيستا وطبعا هيبقى ويندوز 7 بعد كده. الاول هو ليه لازم اعرف ويندوز اكس بي؟ اولا لان هو ده بتاع الكلاينت اللي هو الكلاينت بالنسبه لك يعني انت قاعد على مكنه والناس كلها في النتورك بتاعتك بيشتغلوا على ويندوز اكس بي طب الويندوز اكس بي اللي هم بيشتغلوا عليه ده هو ده اللي هتطلع فيه مشكله فهم ده اللي هيجي لك الجولز اللي هيجي لك المكالمات هيجي لك عشان في جوه مشكله فلازم حضرتك يكون عندك من العلم ما هو يرد على الناس اسئلتها او يعمل ترابل شوتنج او تعمل بيه ترابل شوتنج فيما يخص الويندوز اكس بي عايز اقول حاجه في الموضوع ده الويندوز اكس بي اللي انت ممكن تاخده في كورس ومش عارف حد حضراتكم امتحن اكس بي قبل كده ولا لا بس برضه ندي للناس فكره اللي هتاخده في الكورس اللي هو بتاع الكونفيجر والانستليشن والادمنستريشن بتاع الويندوز اكس بي غير اللي احنا عارفينه في الويندوز اكس بي اللي انت تعرف الويندوز اكس بي ده كله شاطر اسمه او بنسميه عندنا ترند ايرور يعني ايه ترند ايرور؟ مره ما بعملش ما بعرفش اعمل انستليشن الويندوز قعدت جنب واحد صاحبي شفته بيعملها عملتها زيه مرة واحد ما بعرفش اعمل سيت اب لاي بروجرام شفته بيعملها عملتها زيه الانتي فاي كل الكلام ده احنا عملناه ايه؟ ده الهوم يوز بتاعنا ده الاستخدام بتاع البيوت يعني لكن ان انا اشتغل في انفايرومنت او في بزنس يكون في ويندوز اكس بي في حاجات كتير اكيد حضرتك بتسمع عن حاجه اسمها الكوتا مثلا عندنا هارد ديسك وفي اكتر من يوزر بيدخل على الكمبيوتر فهعمل كوتا على كل يوزر يستخدم كام جيجا من الهارد ديسك بتاع المكنه دي يا جماعه عندنا فولتر او عندنا فايل وعايز اعمل لهم انكريبشن انكريبشن ان الفايل ده ما ينفعش حد يفتحه على اليوزر ده هعمل هعمل عليه سكيورتي هعمل عليه بيرميشن الفايل ده حد يفتحه وحد تاني يفتحه ويعدل فيه وحد تاني يقراه وواحد تاني يعمل يعمل له دليل وواحد بيرميشنز معينه آه الانتند انستليشن ازاي المكنه نحط فيها الاسطوانه ونعمل فيها انسر فايل والفايل يتحط في قلب الاسطوانه في الفولدر بتاع اي 386 وينزل على المكنه والانستريشن يحصل من غير اي اتند مني من غير انا ابقى ما بدخل خالص. آه النتوركنج بتاع الاكس بي هتعرف في الكورس ده يعني ايه دومين وعن ايه ورك جروب وامتى انا اقرر ان يبقى عنده دومين وامتى يبقى عنده ورك جروب. تشوف واحد بيكلمني بيقول لي احنا عندنا مكاتب وكل مكتب آه ما ليش ولا حد كل مكتب كده قال لي احنا عايزين نعمل دومين في المكتب ده. بيقول هتعمل دومين ليه؟ قال عشان بيقولوا احسن يعني وبتاع. قلت طب المكتب ده فيه كام جهاز كمبيوتر؟ قال لي ثلاثة والسيرفر. طب هما ثلاثة والسيرفر محتاج دومين ليه؟ سكيورتي على مين؟ على ايه؟ يعني انت فاهم حضرتك؟ احنا بنبدا نعمل دومين انفايرومنت ونبدا نحط نعمل اكتف دايركتور ونعمل دومين كنترولر ونعمل كلاينت لما يعني علميا الناس قالوا احنا عندنا 10 اجهزة وهيزيدوا بقى. يعني بعد ما زادوا عن 10 اجهزة لا 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 انت بتتكلم بقى في يعني مش هقول برضه لارج بيزنس ولا ميديان بيزنس ده سمول بيزنس برضه اللي هو ال10 دول بس هو الدنيا بقت كتيره شويه لازم انت تبقى عارف الكلام ده يعني ايه دومين يعني هو الكروب آه المانج برينتنج المانج برينتنج ده مهم جدا بمعنى عندنا برينتر والبرنت ديفايس باكد برضه على موضوع البرنت ديفايس ده ممكن قلته من شويه الجهاز اللي بنطبع عليه ما اسمهوش برينتر علميا يعني الجهاز اللي بنطبع عليه ده اسمه برنت ديفايس البرينتر ده مايكروسوفت والناس اللي بتكتب الكتب بتقول عليه هو الدرايفر اللي بيعرف البرينت ديفايس على المكنه ده اسمه البرينتر تمام لكن هي المكنه نفسها اسمها برينت ديفايس مش برينتر خالص 